மெகா டிவி நேரடிக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாக நமக்கு அழுது எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்து சிவா என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயர் ஆகுது ஆனால் இன்னும் பேபி நிற்கலை எனக்கு எல்லா மந்த்லேயும் பீரியட்ஸ் வருது ஆனால் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு மாற்றி இப்பொழுது முப்பத்தைந்து முதல் முப்பத்தெட்டு நாட்களாக பீரியட்ஸ் ஆகுது எனக்கு கர்ப்பம் தரிக்க ஒரு நல்ல ஆலோசனை சொல்லுங்கள் மேடம் ப்ளீஸ் இந்து முதல்ல நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதுவரை மாதவிலக்கு சீராக இருந்த உங்களுக்கு மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வருது தேர்ட்டி ஃபைவ் டே தேர்ட்டி எயிட் டேஸ் என்று தள்ளி வருதுனாலே மாதவிலக்கில் முட்டை வளர்ச்சிகளில் பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு பெண்ணுக்கு கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி சீராக இருந்தால் கரெக்டாக மாதம் இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்குள்ளாக வரும் மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வருதுனாலே கருமுட்டை வளர்ச்சி சீராக இல்லைன்னு அர்த்தம் கருமுட்டைகள் சீராக வளரும்போது கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ உங்களுடைய இரெகுலர் பீரியட்ஸ்க்கு என்ன காரணம் என்பதை மருத்துவ ரீதியாக பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள் பொதுவாக திருமணமானோன்னு பெண்கள் எல்லாம் நினைக்கிற ஒரு விஷயம் உடனே நம்ம கன்சி வேற மாட்டோமா உடனே கன்சி வாயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால பலரும் தவறான கண்ணோட்டங்களோடு வைக்கிறாங்க முக்கியமாக படியேற மாட்டாங்க வயிற்றை தூக்க மாட்டாங்க டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆச்சுன்னா வீட்டில் ரெஸ்ட்டில் இருன்னு சொல்லுவாங்க யார் யார் என்னென்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்களோ அத்தனையும் கேட்டு வீட்டில் ரெஸ்ட்டில் இருப்பாங்க இதனால் உடல் பருமன் அதிகமாகும் உடல் பருமன் அதிகமாகிறதுனால மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வரும் கன்சீவ் ஆகிறதுல டிஃபிகல்ட்டி வரும் கருமுட்டை வளர்ச்சி குறைபாடு வரும் ஸோ மன அழுத்தம் உடல் பருமன் இவை இரண்டும் குழந்தை பிறப்புக்கு குழந்தை கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு எதிரான காரியம் ஸோ கண்டிப்பாக மன அழுத்தம் ஏதாவது இருந்தால் அதை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் இந்து உடல் பருமன் அதிகமாக இருந்தால் உடற்பயிற்சி பண்ணுங்கள் உணவு கட்டுப்படுத்துங்க உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணுமோ அதெல்லாம் ஆரோக்கியமாக பண்ணுங்கள் உடல் ரீதியாக உங்களுடைய அனிமியா ரத்த சோகை சத்து குறைபாடுகள் இருந்தால் அதையெல்லாம் சரி செய்வதன் மூலமாக நல்ல முறையில் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தலாம் அடுத்து முறையான தாம்பத்தியம் உறவு முறைகளை பதினைந்து முதல் இருபது முறை மாதத்திற்கு நீங்கள் உடல் உறவு கொள்ளும் பொழுது கருத்தரிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுடைய உறவு முறைகளை ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகப்படுத்துங்க மற்றும் மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருங்க ஆரோக்கியமான உணவு உட்கொள்ளுங்க இதன் மூலமாக இயற்கையிலே நல்ல முறையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் பல நேரங்களில் இந்த இரகுலர் பீரியட்ஸ் வருவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை பரிசோதித்து அதனையும் சரி செய்து கொண்டிங்கன்னா நல்ல முறையில் இயற்கையில் எளிமையாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் அடுத்து செல்வரதி என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் எனக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் என்னுடைய மூத்த பெண் பதினான்கு வயதில் பருவமடைந்தார் ஆனால் இரண்டாவது பெண் பதினோரு வயதிலே பருவமடைந்து விட்டார் இது சரியா தவறா நான் எப்படி இந்த பெண் பெண்ணை பாதுகாப்பது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வருமா உங்கள் விளக்கத்தை எதிர்நோக்கும் செல்வரதி செல்வரதி பொதுவாக ஒரு பெண் குழந்தைகள் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பருவமடைகிற வயது என்பது ஒரு முக்கியமான வயது முக்கியமாக பெண் குழந்தைகள் வந்து பருவமடைகிறது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் பிபார்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் அப்படின்ற லெவல் இருந்து இப்பொழுது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஆவரேஜ் ஏஜாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏஜுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண விஷயம் ஸோ உங்கள் பெண்களில் இருவர் முதல் பெண் பதினாலு வயதுலேயும் ரெண்டாவது பெண் பதினோரு வயதுலேயும் சொல்லும்போது பொதுவாக இந்த சீக்கிரமாக பருவம் அடைவது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் உடல் பருமன் இள வயது சைல்டுஹுட் ஒபிசிட்டி சின்ன வயதில் பருமனாக சபியாக இருக்கிற பெண் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரியான பருவம் அடைவது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நடக்கிறதுன்றது ஆய்வுகள் சொல்கிறது இது தவிர தற்காலத்தில் இருக்கிற போஷாக்குள்ள உணவு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் குழந்தைகள் வந்து விளையாடு ஓடி ஆடி விளையாடுவது இதெல்லாம் ரொம்ப குறைவாக இருக்க காலகட்டத்தில் பல நேரங்களில் இந்த சைல்டுஹுட் ஒபிசிட்டியும் ஹார்மோனல் மெச்சூரிட்டியும் அதிகமாக இருக்குன்றத உலக எல்லாரும் நிர்ணய் ஐ மீன் நிச்சயமாக உறுதி செய்யப்பட்ட விஷயம் நம்ம சுற்றுப்புற சூழலில் ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் வந்து என்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த என்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்டர்ஸ் பல மாற்றங்கள் இந்த ஹார்மோன்ஸில் ஏற்படுத்தி இதனால் இந்த பூப்படைகிற வயது குறைவாவதையும் மாற்றுதல் உண்டாக்கியிருக்குது என்பது உலக அளவில் எல்லாரும் ஆய்வுகள் சொல்கிறது உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து சில ஹார்மோன் மாற்றங்கள் தான் இந்த பூப்படைவதை உற்பத்தி உண்டாக்குறது 
இந்த பூப்படைவதற்கான ஹார்மோன்ஸ் அந்த க்ரோத் ஸ்பர்ட் வருவதற்கு சில ஹார்மோன்ஸ் மூளையிலேருந்து பிச்சுட்டிலேருந்து வெளிவருகிறது இந்த ஹார்மோன்ஸ் சில நேரங்களில் இந்த என்விரான்மெண்டல் டாக்ஸின்ஸ்னால் தூண்டப்பட்டு அதனால் இந்த மாதிரி பருவமடைகிற வயது குறைவாக வாகி வருகிறது என்பதை பலரும் அனுமதிச்சுருக்காங்க பல நேரங்களில் ஒரு பெண் குழந்தை கருவில் இருக்கும் பொழுதே அதற்கு ஏற்படுகிற சில மாற்றங்கள் அதாவது தாய் வழியாக ஏற்படுற பல மாற்றங்கள் சில கார் சில சேஞ்சஸ்னால் பல நேரங்களில் இந்த பெண் குழந்தைக்கு பிறந்த பிறகு வளரும்போது இந்த சேஞ்சஸ்னால் குறைந்த வயதில் பூப்படைவது அதிகமாக இருக்குதுன்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பெண் குழந்தையோட உடல் மனம் என்டோக்ரைன் ஆரோக்கியம் இவை அனைத்தும் பருவமடை வயதை குறிக்கிறது அந்த வயதில் உங்கள் பெண் குழந்தை வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தாங்கன்னா நல்லா வெயிட்டை குறைக்க சொல்லுங்கள் உடற்பயிற்சி பண்ண சொல்லுங்கள் அந்த பெண் குழந்தைக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து பயப்படக்கூடாது நீங்களே எப்படி பயந்துருக்கும் போது உங்கள் பெண் குழந்தை எப்படி பயப்படாமல் கா காத்துக்கொள்ள முடியும் அந்த பெண் குழந்தையை நீங்கள் நல்ல முறையில் ஆரோக்கியமாக அதுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஒரு பூப்படைவதுனா என்ன அந்த பெண்ணுக்கு இதற்கான வெளிப்பாடு என்ன இது எதனை குறிக்கிறது இது பயப்பட வேண்டிய விஷயம் அல்ல இது இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இதற்கு நம்பிக்கை கொடுக்குற விஷயத்தை சொல்லுங்கள் இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு நல்ல சுத்தம் சுகாதாரத்துடன் இருப்பது அந்த மாதவிலக்கு வருகிற காலங்களில் எப்படி அவங்க ஹைஜீனை மெயின்டைன் பண்ணணும் என்ற விஷயங்களை தெளிவாக சொல்லும்போது குழந்தைகளுக்கு இதை பற்றி ஒரு தெளிவான விஷயமாக இருக்கும் நம்ம உடம்பு உடல் உயரம் ஆகிறோம் ஹைட் ஆகிறோம் இது மாதிரி ஒரு வெளிப்பாடு தான் இந்த பருவம் அடைவதும் இதுவும் ஒரு கர்ப்பையோட மெச்சூரிட்டியை குறிக்கிறது சினை முட்டைகள் வருகிற மெச்சூரிட்டியை குறிக்கிறது ஒரு பெண் குழந்தை பருவம் அடைவது என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு தாயாகும் திறனையும் கொடுக்கும் என்பதையும் அழகாக அவர்கள் அவர்கள் புரிந்து கொள்கிற நிலையில் சொல்லிக் கொடுத்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் பிற்காலத்தில் ஏற்படுற தேவையில்லாத கர்ப்பங்கள் தேவையில்லாத செக்ஷுவல் எக்ஸ்போஷர்ஸ் தேவையில்லாத பிள்ளைகளுக்கு வருகிற சில உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் மன மாற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் தடுப்பதற்கும் நீங்கள் அந்த குழந்தைகளை எஜுகேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ செல்வரதி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் ரெண்டு பெண் குழந்தைங்களும் நார்மல் தான் அவங்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுங்க அவர்களுக்கு தைரியத்தை கொடுங்க அவர்களுக்கு அவர்கள் உடலை பற்றிய விளக்கங்களை கொடுங்க தேவைப்பட்ட அவர்களை ஒரு நல்ல அவங்க டீச்சர்ஸ்ட்டு சென்று அவங்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு விளக்கத்தை சொல்லுங்கள் இதன் மூலமாக உங்கள் குழந்தைகள் ஆரோக்கியமான அடலசன்ஸை கடக்க முடியும் தேவையில்லாத மனக்குழப்பங்களும் பயங்களையும் தவிர்த்து நல்ல ஒரு சந்ததி உருவாகுவதற்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக முயற்சி செய்யணும் அடுத்து ஜி திவ்யா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் நான் வந்து திருமணமாகி இரண்டு வருடம் ஆகுது எனக்கு பரிசோதித்து பார்த்தபோது என்னோடய ஏஎம்ஹெச் லெவல் ஒன்பது இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க குழந்தை இன்னும் பிறக்கலை எனக்கு கர்ப்பம் தரிக்க முடியுமா இந்த ஏஎம்ஹெச் இவ்வளோ அதிகமாக இருப்பது என்ன விளைவுகளை உண்டாக்கும் இதை நான் எப்படி குறைப்பது தங்கள் பதிலை எதிர்நோக்கும் திவ்யா ஸோ திவ்யா முதல்ல ஏஎம்ஹெச் என்பது ஆன்டி முலேரியன் ஹார்மோன் இந்த ஆன்டி முலேரியன் ஹார்மோன் ஒரு பெண்ணின் சினை முட்டைகளோட எண்ணிக்கை எந்த அளவில் இருக்குது இது எந்த அளவில் ஒரு கர்ப்பத்துக்கு ஏதுவானது ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு இது முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் இந்த ஏஎம்ஹெச் பொதுவாக மூன்று முதல் ஐந்து என்ற லெவலில் இருக்கும் பல நேரங்களில் ஏழுக்கு மேலே இருந்தால் இது வந்து ஏஎம்ஹெச் அதிகமாக இருக்கிறது இது எதனை குறிக்கிறதுனா இந்த பெண்கள் முட்டைகள் அதிகமாக இருக்கிறது குறிப்பாக பிசிஓடி இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த ஏஎம்ஹெச் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏஎம்ஹெச் லெவல் ஏழுக்கு மேலே போனால் இவங்களுக்கு பிசிஓடியாக இருக்கலாம் தே ஆர் ஆல் ஹைப்பர் ரெஸ்பாண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதே ஏஎம்ஹெச் இரண்டுக்கு கீழாக இருந்தால் இவர்களை புவர் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் இல்லைனா இவங்களோட ரிசர்வ் சினை முட்டைகளோட ரிசர்வ் குறைவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிந்துக்கணும் இது நார்மலாக இருந்தால் அவங்க எல்லாம் நார்மலாக அர்த்தம் இல்லை இது சில விஷயங்களை முட்டைகள் இருக்கிறது இதோட அளவு எண்ணிக்கை இதை குறிக்கிறதே தவிர இதனால் அவங்க கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமோ இல்லை இது இப்படி இருந்தால் கர்ப்பம் தரிக்க நிறைய சான்சஸ்ஸா இல்லை இப்படி இருந்தால் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலான்ற விதிமுறைகளோ எதுவும் இல்லை ஸோ ஏஎம்ஹெச் லெவல் என்பது முட்டைகள் எண்ணிக்கையை குறிக்கின்றது இது அதிகமாகிறது பிசிஓடினால் குறைவாக இருப்பது புவர் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் ஓவரியன் எக்ஸை அழிஞ்சதுனால ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க ஏஎம்ஹெச்சை குறைக்க முடியாது நீங்கள் வயது ஆக ஆக ஏஎம்ஹெச் குறையும் ஏன்னா வயது ஆக ஆக முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே வரும்போது இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு ஏஎம்ஹெச் லெவலும் குறையும் ஒரே பெண்ணுக்கு ஏஎம்ஹெச் குறைப்பதற்கு எந்தவித மருந்துகளும் இல்லை இது அதிகமாக இருக்கிறது உங்களோட நல்ல ஒரு விஷயந்தான் உங்களோட சினை முட்டைகள் நல்ல முறையில் இருக்குது என்பதை வெளிக்காட்டுகிறது ஸோ தேவையில்லாத மனக்குழப்பங்களை வி
ஏன்னா பல நேரங்களில் இந்த ஏஎம்எஸ் அதிகமாக இருக்க பெண்கள் நீர்கட்டி இருக்க பெண்களுக்கு உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி முக்கியம் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி மு முறையாக உங்களோட எக்ஸசைஸ் தேவைப்பட்டால் சில ஹார்மோன்ஸ் பிசியோட சேஞ்சஸோட ஹார்மோன் சேஞ்சஸையும் பார்த்து அதற்குண்டான தீர்வையும் எடுத்துக்கொள்வது என்றும் நல்லது ஸோ கண்டிப்பாக ஏஎம்எஸ் லெவல் அதிகமாக இருப்பது பெரிய ஒரு பின் விளைவுகள் அல்ல அது நார்மல் மற்றும் ஹைப்பர் ரெஸ்பாண்டர்ஸ்க்கு இருக்கும் நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அடுத்து தாமரை செல்வி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் எனக்கு ட்வின் பிரெக்னன்சி கர்ப்பம் தரித்தேன் இருபத்தாறு வாரத்தில் திடீரென்று கர்ப்பப்பை வாய் ஓப்பன் ஆகி இரண்டு குழந்தைகளும் பிரசவமாகி குழந்தைகள் பிறந்த உடனே இறந்து போனது அடுத்த குழந்தை நான் கருத்தரிப்பதற்கு முன்பு நான் என்னென்னலாம் கவனிக்கணும் எனக்கு நார்மலாக நல்லபடியாக குழந்தை பிறக்க வருமா அடுத்த கர்ப்பம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் திரும்ப வருமா உங்கள் பதிலை எதிர்நோக்கும் தாமரை செல்வி தாமரை செல்வி உங்களுக்கு வந்து மிட் ட்ரைமஸ்டர் அபார்ஷன் மிட் ட்ரைமஸ்டர் அபார்ஷன்னா இந்த இரு இருபதுலேருந்து இருபத்தாறு வாரத்துக்குள்ள சடனாக வலி எதுவுமே இல்லாமல் கர்ப்பப்பை ஓப்பன் ஆகி குழந்தை உயிரோடு பிறக்கும் இது குறிப்பாக சர்வைக்கல் இன்காம்பிடன்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது பெண்ணோட கர்ப்பப்பைக்கு கர்ப்பப்பை கர்ப்பவாய் என்ற இரண்டு உறுப்புகள் இருக்கும் இந்த கர்ப்பவாய் என்பது தான் கர்ப்பப்பையை பலப்படுத்தி கர்ப்பப்பையை பாதுகாப்பது பல நேரங்களில் இந்த கர்ப்பப்பை வாய் பலகீனமாக இருப்பதனால கரு வளர வளர அதன் எடையை தாங்க முடியாமல் அந்த கர்ப்பவாய் ஓப்பன் ஆகி அது வீக் ஆகி குழந்தை பிரசவிக்கும் பொதுவாக இந்த கர்ப்பப்பை பலகீனமானதா என்பதை பரிசோதிக்க கர்ப்பத்துக்கு முன்பு என்னென்ன வழிகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு வழியும் கிடையாது பல நேரங்களில் ஒரு பிரசவம் தான் அதை குறிக்கும் அந்த பிரசவமாகி அந்த அபாஷன் ஆகும் ஓ இந்த பெண்ணுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் வீக்னஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்த கர்ப்பத்துக்கு இதை தற்காத்து கொள்வதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கான மாதிரி ஆனால் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பல பெண்களுக்கு சில விதமான பரிசோதனைகள் செய்யும் பொழுது இந்த சில விஷயங்களை வச்சு இவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்நோக்குறோம் ஒரு ஹிஸ்ட்ரோ லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணும் பொழுது அந்த டைலேட்டர்ஸ் ஒரு ஒரு எட்டு நம்பர் டைலேட்டர் ஈஸியாக சென்றால் இந்த பெண்ணுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் வீக்னஸ் வர வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி பெண்களை நாங்கள் ஒரு சீரான கண்காணிப்பு மூலம் பார்ப்போம் அதே மாதிரி பிசிஓடி பெண்கள் இருப்பாங்க இவர்களுக்கும் கர்ப்பப்பை வாய் வீக்னஸ் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வீக்னஸ் வந்து ஒரு முறை இழந்த பெண்கள் அடுத்த முறை கருத்தரிப்பதற்கு முன்பு முறையாக பரிசோதித்து கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்க்கணும் கர்ப்பவாய் பலகீனம் வந்த காரணம் என்ன சில நேரம் நோய் தொத்துக்கள்னால கூட கர்ப்பப்பை வாய் ஓப்பன் ஆகலாம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கர்ப்பப்பை வாய் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலே ஓப்பன் ஆகும் பொழுது இதனையும் சரி செய்த இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் சரி செய்த பின் கர்ப்பப்பையை பலப்படுத்துவதற்கு கண்டிப்பாக பதினாலு முதல் பதினாறு வாரத்தில் குழந்தை நார்மல் என்று உறுதி செய்த பின் ஒரு கர்ப்பப்பை ஸ்டிச் சர்வைக்கல் ஸ்டிச் போடுவதன் மூலமாக இந்த கர்ப்பப்பை பலப்படுத்தி கரு தொடர்ச்சியாக வளர்வதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பாக அமையும் ஸோ கண்டிப்பாக சர்வைக்கல் இன்காம்பிடன்ஸ் என்பது முறையாக சீராக கவனித்தா கண்டிப்பாக இதை தடுக்க முடியும் இதன் மூலமாக குழந்தை பிறப்பு பாசிபிலிட்டிஸை அதிகப்படுத்த முடியும் கர்ப்பப்பையில் கரு வளர்வதற்கும் நல்ல முறையில் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அடுத்து நீங்கள் வந்து முறையாக மருத்துவர் அணுகி பரிசோதித்து எல்லா பிரச்சனைகளையும் சீராக்கி அதன் பின் கர்ப்பத்தை கர்ப்பம் தரிக்கும் பொழுது பதினான்கு வாரத்திலிருந்தே சீரான முறையில் கர்ப்பப்பை வாயில் எந்த செக் பண்ணி தையல் போட்டு ஓய்வு எடுத்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தை நிறை மாதம் வரை கர்ப்பப்பையில் வளரும் கவலைப்படாதீங்க